ഹായ് വെൽക്കം ടു മറിയാസ് ടെലികസി മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മൈക്രോഗ്രീൻസ് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ മണ്ണൊന്നുമില്ലാതെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഇലകളൊക്കെ വളരെയധികം പോഷക സമൃദ്ധമുള്ളതായിരിക്കും ഇത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മൈക്രോഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം കൂടെ തന്നെ ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മൈക്രോഗ്രീൻസിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൻ പയറാണ് ഇതും ചെറുപയർ പോലെ തന്നെ ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉലുവയാണ് ഇതും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പയർ എടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടല എടുക്കാം മുതിര എടുക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഫുഡ് മേടിക്കുമ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല അതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ പേപ്പർ ടവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഓരോ ലെയറും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ പേപ്പർ കുതിർന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് ലെയർ പേപ്പർ ടവലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെയർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൻ പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്ത ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ടവലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുപയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കവർ ആവുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയറും വൻ പയറും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷെ ഒത്തിരിയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴിക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ മൂന്ന് നേരം ഇതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തളിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പം മുടങ്ങാതെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഇത് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനി നമ്മുടെ അടുക്കളയിലോ വീട്ടിനുള്ളിൽ എവിടെ വേണേലും വെക്കാം ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മുളച്ചു വരും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെറുപയറും ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ വൻപയറും എല്ലാം മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മുള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനലിനടുത്ത് നല്ലിട്ട് വെട്ടം കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇലകൾ കിളിച്ചു വരും മുള വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ചെറുപയറാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇലയും ഒക്കെ വന്ന് നീളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൻപയറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇലകൾ വരാനുണ്ട്
അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചെറുപയറും ഉലുവയും വൻപയറും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇലയൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ടവലോട് കൂടി നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം ഈ ഇലയും സ്റ്റെമ്മും നമ്മൾ തോരം വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കളയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ തോരം വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ടവൽ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞാലും മതിയാവും ഇതിൻ്റെ ഈ വേരിൻ്റെ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഇതിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ ചെറുപയറിനെയും വൻപയറിനെയും മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പേപ്പർ ടവലെല്ലാം മാറ്റി അതിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പേപ്പർ ടവലും അതിൻ്റെ വേരും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ വൻപയറിൻ്റെയും മൈക്രോഗ്രീൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈക്രോഗ്രീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഏറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അധികം കാണത്തില്ല ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കരുവേപ്പലയും ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസിൽ ഉലുവയുടെ ഇലയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കയ്പ് രസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തോരനിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത തോരന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല പരുവത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഈ ഇലയെല്ലാം നല്ല ഇളപ്പമായതുക
അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് തോരൻ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്